，海棠胭脂大卖，在座的每个人都有功劳。墨画和月明在销售方面的配合也是功不可没的。娘说的是，不仅这样，我哥还把工房和店铺管理的井井有条。哥，敬你。月明啊，月轩。以后朗家的家业就交给你们兄弟俩了。月轩呐、啊，你要多教教月明。月明，听到没有？你爹寄予厚望呢，以后就靠你们兄弟俩了。是。好了，快点吃饭吧。来。今天我还有一件喜事要宣布。我想告诉你们，我跟海棠在一起了。你疯了，娘！我跟海棠最想得到的，就是您的祝福。不可能，顾海棠，你安的什么心？之前勾引月明，现在又勾引月轩，你已经是我们朗家修出去的媳妇，我绝对不允许你再踏进我们朗家来。你这么做，摆明了就是让月明难堪，让兄弟不和。让我们朗家臭名远扬，太太，我和月轩，我们是真心相爱的，希望您能成全我们。可你从来都不是我们朗家媳妇的候选人，莫画才是。你们门不当户不对，你没有资格成我们朗家的儿媳妇。好了，春言，你这话就有些过了。爹，娘，当时骗婚的事，就是个错误。今天我就是来纠正这个错误的。是，是个大错误，我就不该让他进这个门。顾海棠，滚！娘，滚！月轩，你先送海棠回去吧。去吧。走。你的车停在这里，我就不送你了。再晚点回去，你爹又该说你了。来，我心情不好，你陪我说说话吧。好吧，龙大小姐，你有什么要说的，说吧，我听着呢。你爹当着那么多人的面夸海棠跟月轩，月轩那么一说，他更是把海棠当成最佳儿媳妇的人选，这你也能忍啊？我不忍又能怎么样呢？我原本以为海棠跟月轩根本就不可能在一起，谁知道他骗了我们所有的人，他根本就不像你们想的那么单纯。我最讨厌他那副自以为是的清高样，其实最虚伪的人就是他。错不在人家海棠，是你自己方法用错了。你方法对，你怎么也没得到他。你看，你看，你看，你看，你看，就你这脾气啊，永远追不到人家月轩。什么意思？就像你之前教我怎么追海棠一样，男人呢，最怕的就是死缠烂打的女人。月轩也是，你知道海棠为什么吸引他吗？就是因为海棠总是对他若即若离的。你呢？你把他逼得越紧，月轩躲得就越快。这些道理我能不明白吗？软硬兼施我都试过了。他俩最终不还是走到一起了吗？听你这话的意思，是准备放弃了？我当然没有。那就好，祝你早日成功。哎。
，我们许的心愿还是没有达成。不会的，我们这一颗星星的愿望没有达成。你看，我们还有那么多的星星呢，我们的愿望一定会实现的。雨轩，我不希望因为这件事情让你娘伤心。你记住，父母健在。一家人和和睦睦，比什么都重要。可你对我一样重要，你放心，我会把家庭和爱情的关系处理好的。嗯、又想你爹了吧？当初我来昆阳。就是为了要找我爹的。当我在神庙看到我爹牌位的时候，我真的不愿意相信，我爹就这么离我们远远而去了。到现在都一直找不到我爹死的真相，一直都一无所获。你别灰心啊，我们还有希望的。我们现在不是已经知道了一点胭脂的线索吗？嗯，我不会放弃的。你知道吗？你很坚强，你什么事都愿意自己扛着。但你别忘了，你有我的，我一定会把你爹去世的真相弄明白。以前，我就听老人们常说，亲人们离开我们之后，就会化成天上的一颗星星，夜夜守护着我们。我相信你爹，也一直在看着咱们。我一定会对你好，不会让你受一点委屈。我们一定会很幸福的，你相信我。嗯、你今天身上的味道真好闻啊！对了，你让我突然想起来。我嫂子不知道用什么草药做成了一种香囊，味道特别好闻。当时我就在想，能不能把这种香囊置换成一种香粉，或者是把香粉置换成一种香囊，然后做一个具有民族特色的香水工艺和品牌。我相信这一定是一个非常有意义的事儿。好啊，其实我一直都想做一个有自己个性的香水呢。看见了吧？我就说吧，星星会帮助我们互知心意。我知道你在想什么，你也知道我在想什么。自以为是，那你喜不喜欢我的自以为是啊？哎，你看那颗星星，像什么呀？哪颗？就是那个。最亮的那一颗，哪颗？在哪儿啊？在星星真美啊！烫啊！对不起。
七娘，没一个顺心的，脑子里在想什么呢？娘，我只是有些伤感。月轩回了家，宫房除了奸细，海棠胭脂大卖，这好好的家宴，怎么就成了这个样子？哪样？吃饭的时候，爹把海棠跟月轩都夸上了天。我担心爹对他们两个的事不闻不问。我看大哥多少有些不自在。这海棠跟月轩要真的在一起了，那大哥以后还怎么出去见人呢？再说了，这种事要是传出去，对咱们家也不好啊。提起这事我就糟心。老爷把所有的功劳都寄给了月轩跟顾海棠不说，月轩还竟然敢把他跟海棠的事搬到台面上来说。这事真的是不管不行，也难怪，爹哪里知道那个海棠是如何当众顶撞您的，而月轩为了护她，一点面子都不给您留。现在倒好，他们俩都成了爹眼中的功臣，这不当众打娘您的脸吗？妙兰知错，妙兰不是故意惹娘生气的。我不是气你，我是气这个顾海棠，他一日不离开，月轩就会越陷越深。只怪我之前不够狠心，几次有机会可以将他赶走，却又放任他在宫房作威作福。这一次我绝不能心软。是啊，娘，妙兰这次都单扯这些闲话，就是替娘忧心。这么显而易见的危机，爹却视而不见。好在家中有娘把关。这个顾海棠太复杂了，什么事都围绕着他，这可未必是巧合。那你要帮我留意，有什么动静赶紧告诉我。嗯。雨轩，嗯，这么快就行动上了？这才是说干就干的热情吗？这个就是东方香水吗？准确的来说，这是东方香水的重要配料，叫香珠。我用纯植物提取的，它有不同的味道，而且还可以定制，让每一个人都能拥有自己喜欢的味道。定制，这个概念好啊！我相信东方香水一定会像海棠胭脂那样成功的。你喜欢什么味道啊？我喜欢你独有的味道。现在连午休时间都没了，这赶工赶的我呀，手脚不点地，眼都花了。谁让咱们海棠胭脂这么好卖，这全城都在排队预约。为了咱们月轩少爷呀、啊，也得加把劲儿啊。有什么用啊？女红们太放心了。二少奶奶，也不会正眼瞧你一眼。也是，你说这月轩少爷长得那么潇洒迷人，怎么就偏偏喜欢上自家大嫂啊？自古以来都是小叔子爱嫂子。可怜了我们月明少爷，被耍得团团转。这海棠跟月轩的事，这么快就在工坊传开了，是我疏于管教，谁在嚼舌根，扣一个月工钱。是。完了。来，我们吃饭了。张嘴。啊，不吃啊！要么你吃一口，要么你亲我一个，你选吧。我帮你选，亲我一下。哇，妙兰姐，你怎么来了？我就是来给你们送点心的。月轩，娘的脾气你也是知道的，你和海棠的事情还是要慢慢来，千万别和娘对着干。我心里有数。有时候真羡慕海棠，有人疼，有人爱。月轩，一直都没有机会和你单独聊一聊，上次的事情
你没有介怀吧？怎么会啊？是我自己糊涂，认错人了，一直欠嫂子一个对不起。娘为难为你吧？对了，刚才你们在研究什么？很香。啊，东方香水，那是我对海棠的一片心意。我想研制一种只属于海棠的味道。哎，对了，嫂子，我知道你对制香很有一套啊。等下次你来工房的时候，给我指导指导。好，我很乐意帮忙。那我就送你到这儿，我干活去了。你回去吧。哎。我一进工房，就听到女工们在偷偷议论，说海棠与月轩月明的关系，可见他们的事情。早就成了大家茶余饭后的笑柄。后来我去找他们，一进门就看见海棠跟月轩在打情骂俏，看见我也完全不避讳的样子，俨然已经把自己当成了工房的女主人。顾海棠不能留。很快昆阳城。就都是这种迷人的味道了，是不是？我身上的味道也很让你着迷啊，海棠。我觉得啊，这是我送给你最有意义的一个礼物。说真的，我真的希望每一个女孩都能像你一样，都能拥有像我这么好的男人。玉明，哥。东方香水研制成功了。是啊。好啊。恭喜你们。那接下来呢？我就能找墨画拍海报宣传，产品也可以推出了。哥，你会祝福我们的，对吗？再性感一点儿，性感一点会不会？手抬高一点儿，微笑会不会啊？哪有你这样摆的？摆好看一点的姿势，摆好看一点会不会啊？到底会不会？不好看，重摆，出来，小姐。你知道我谁吗你？你你跟我说话什么态度？我可是龙大帅的女儿龙墨画啊！你再这么跟我说话，我一枪崩了你，知不知道？哎，好了好了好了，墨画墨画，我这你先下去。小娇气，小娇气啊！哎，来来，那个我们先休息一下。哎、我这不是辛苦，我现在一闻到这破香水的味儿，我就想起他们两个人研制产品浓情蜜意的样子，谁还有心情拍？你还笑得出来？不是，我呀。你这身装扮，我是发自内心的喜欢。你要知道，这套衣服是你做模特以来最好看的一套。玉明哥，你这审美什么时候变成这样了？就就这颜色，跟这衣服搭配，不是？你这不是存心气我呢吗？逼我做嫁衣也就算了，还逼着我给情敌代言产品。我真希望你们这东方香水一瓶都卖不出去，什么恋爱香水的味道？我什么都没闻到，你闻到了吗？莫华，你知道黄色代表什么吗？黄色代表嫉妒，嫉妒呢，会使人变得愚蠢。把心搁肚子里，该是你的，总会是你的。急也急不了。嘿呦，哎嘿，来，毛花，你怎么来了？哎，给给给你买的，快吃快吃
。我不是跟你说了吗？下次别给我带这么多零食，你不知道我吃多了会长胖。不胖不胖，你你吃完开心啊。我问你个事儿啊。瑞轩他最近怎么样？他跟海棠相处的好吗？哎呦，他们现在在热恋期，特别的甜蜜。我劝你还是趁早放弃吧，强扭的瓜不甜。我劝你也趁早放弃。这句话同样送给你。啊，这给你。这是是是什么呀？这是。我问你啊，这黄色代表什么呀？代表爱。我，我爱你个头啊！我。啊。爱我头，哎呀，喜喜欢我光头，哎呀，谢谢，请慢用，谢谢。嗯，上次的事以后。你就老躲着我呀？没没没有啊，我觉得你有点忙。还说没有？你千万别觉得尴尬，你就当什么事都没发生一样，把我当成感情诉说的对象。哎，嘿，这这这个好。反正其实你挺挺挺挺挺好的。好，好，你不还是喜欢人家木画吗？呃。我那是癞蛤蟆想吃天鹅肉。你喜欢他什么呀？我我特别佩服他那种敢爱敢恨的劲儿，为达目的不惜代价，为朋友可以两肋插刀。这些都是我缺失的。我这人吧，一做选择我就害怕，而且每天过得浑浑噩噩的，永远都是别人的影子跟班所以我特羡慕他，活得潇洒，过得精彩。哎，这就是所谓的“情人眼里出西施”吧？哎，对，对，对，对，对，对，对，对，对。不过我觉得你挺好的，又善良又老实，也没什么坏心眼，对人又体贴，很适合当男朋友。这，也就你这么认为。你没看墨画怎么拒绝我的？拒绝你怎么啦？他不是也被拒绝了吗？我还被你拒绝了呢，不丢人啊。嗯，至少我努力争取过了，所以也不觉得后悔。哦，我我我估计墨画也不觉得后悔，我也是这么想的。我从来没有主动争取过任何事情，除了墨画。这一次我坚决不放弃，虽说我有可能这辈子都追不上。有病啊！啊，有病啊！咱咱咱咱不就是无药可救吗？我就是你的药啊！我吃不下。你试试啊！我是，我是是是。这样这样吧，咱们都互相坚持啊啊，都努力，为了自己的目标不放弃。好，我坚持不放弃，干杯！干杯！哎，嗯，你是不是又胖了？老爷，那我先下去了。去帮我查查，跟阿文在一块的那个女的究竟是什么来历？好的，老爷。哎呀，慢走啊，太太。谢谢啊。哎呀，客气了。来，给名啊。来，二位啊，下次再来。哎呦，慢走慢走。哎呦呦，慢走慢走慢走慢走啊。谢谢啊。啊，你快点快点。哎呀，给我也来两盒。好好好，您稍等啊。算上上次被龙德水烧掉的那批货。
再加上华吉利和南洋的订单退货，石航路损失惨重。而且我们现在一直没有新产品推出，目前店铺里销售的都是一些库存，还有那些老款产品，销售业绩不温不火，不上不下，哎，仅够维持的。目前，朗里春又连续推出了两款新产品，市场上的份额又让他们占去了一大半。再这样下去，人家吃肉，咱们连骨头都啃不上。我现在对朗里春是一无所知啊，只能处处被动挨打。你下去吧。让我好好想想。是。东方香水一上市，热度不亚于海棠胭脂。没想到你跟海棠说干就干，这么快就又推出一个新的产品。你能将所学融会贯通，中西合璧，爹很欣慰。月明的宣传策略更是令人叫绝，宣传语深入人心呢、啊。谢谢爹的夸奖，哥，我也要感谢你呢。你给东方香水做了那么新颖的包装宣传，一下让他出彩了百倍呢。这是我应该做的。现在啊，就连昆阳城里的黄玫瑰价格都飙升起来了，了不得呀！爹，我有一个想法，我呢还是想专门做产品研发，因为这也是我所擅长的。前一段时间我不在工房里。哥把工房管理的也是井井有条，所以以后啊，我想专门研发，让哥负责销售。您觉得怎么样？你们兄弟俩，我只有分工。毕竟月明入行的日子还短，你还是要多教教他。这件事以后再说吧。没问题的，哥。是，爹说的对，很多方面我还需要向您、跟月轩多多学习才是。这里有一封极其重要的信件，说是务必请您清洗。什么人交给你的？一个小孩，没来得及问，一溜烟就跑了。这信上也没有落款。嗯这是我们朗里春研发的新产品，名叫东方香水，它留香持久，方便携带。一经面世啊，就风靡了整个昆阳城。现在这款香水，是我们朗里春销售最好的产品。如果万老板有心合作的话，我想我们可以好好聊一下。朗老板，祝咱们合作愉快，合作愉快，我先告辞了。好，好，万老板，请。哎，好的，行，谢谢你，陈律师。再见，爹，我已经让陈律师查证过了，确有万老板此人，而且生意做得很大，看来他是诚心想要我们家的货呀。五百箱可不是小数目，小心行事。嗯，放心吧，爹。嗯，那我先走了。好。剩下的这些工作就交给他，一定没问题的。哥，大少爷，我跟爹的店铺谈成了一笔大买卖，你们都知道了吧
，所以啊，我们应该全力以赴，完成这笔订单。可是工人们已经全线开工了，各个产品的需求量都很大，所以大家都在加班加点。这个订单什么时候要？十五天之内，下个月月初。这么急？那现在只有一个办法了，把其他的产品先停下来，让所有的工人都过来，赶制东方香水。鹅蛋粉尚有库存，旧的胭脂销售不佳。不如把这两条线上的工人集中来完成订单。好，就这样。嗯，来，走了。好。哥，如果我们用这笔钱买原料的话，那我们的资金就周转不开。我怕，这样会不会有风险啊？但是仓库存的原料已经不多了，总不能耽误了生产吧？可是现在正是香料跟玫瑰涨价的时候。成本真的太高了。可是，爹跟那个老板聊得很投缘。再说了，这合同已经签了，爹他再三嘱咐，一定要按时按量的定时交货。好，那我想想办法，看怎么能把资金给挤出来。好，那你尽快安排放款，我这就去采购了。好，太太，老爷回来了。老爷回来了。哦，爹，他们呢？忙工房的忙工房，忙销售的忙销售，偌大的家，可不就剩我一个人了？本来想跟大家一起庆祝一下的，今天我签了一笔大买卖。利润足以比你郎立春一年销售的总额，那真是值得庆祝了。妙兰，把那台十八年陈酿女儿红拿出来。是，妙。哎，算了，就我们两个，没兴致。老爷，只有我们两个，连庆贺的兴致都没有。兴致这个词，在我们两个之间，从来就没有过。咱们的孩子都长大了，月明和月轩，现在是我的左膀右臂，我也要感谢你。听到你说谢谢，真不容易。东方香水的概念真的很新颖，许多外省的客商都慕名前来。月轩跟海棠的确很有天赋，他们两个人。总是能够互相激发灵感。如果海棠可以让月轩从此收收性子，也是好事。你别在我面前再提海棠，想起他我就心烦。你为什么一直要跟他计较？我不是跟你说过吗？海棠的能力要是被别家挖走的话，就会变成我们的威胁。那又怎样？损失一点总比他把家把工房搅得不成体统要好。兴风作浪的，我看是你。你先是派妙兰去工房里随意开除女工，跟着又怀疑海棠是内奸，一心想要赶走她。你为什么要跟一个年轻人较劲呢？我都是为了这个家好，为了两个孩子好，怎么你们一个个都不理解我的苦心呢？老爷，你不吃饭了？苗兰，拿些饭菜给老爷送去。是。叶轩，哥，海棠，这么晚了，你怎么来了？你们不也是在忙吗？
。是啊，工人们都在加班，我们也不能浪费时间。越是赶工的时候，越要严格监督，快工也要出细活嘛。是啊，这我也帮不上什么忙，所以呢，我就给你们带了点宵夜啊。这里面，这有海棠喜欢吃的玫瑰糕。月轩。这是你喜欢吃的豆沙饼，哎，你们趁热吃啊。月明，你想的可真周到。嗨，其实呢，我就是过来看看你们。现在东西也送到手了，呃，你们忙吧，那我就先走了。谢谢啊，月明。吃吧。大晚上的，嗯，还来看你一眼呗？那怎么了？他不也送了你最爱吃的豆沙饼吗？是啊，隔三差五的就来送夜宵，什么意思呀、啊？送温暖啊？人家来给你送吃的，你还埋怨人家？反正我是感觉到了一种很不自然的感觉。什么不自然啊？我看你是吃醋了吧？怪他，你现在是我的爱人，知道吗？好了，我知道了，快点干活吧。算是按期完成了，如释重负啊！是啊，这么大一笔订单，本来以为完不成的，结果大家齐心合力，终于被我们做到了。主要是辛苦你了，你瞧你，熬夜熬的脸都白了。你还说我呢，你熬夜熬的脸都青了。那正好啊，咱们俩正好唱一出《白蛇传》<笑>。就你会说笑话，樊真，外面有人找你。找我啊？嗯，好。您是？我是师傅的管家，樊真姑娘，我们老爷等着你呢。找我？这么大的订单，能够按时完成，实在是不容易。全靠月明、月轩两兄弟互相协作，事半功倍。来，咱们干一杯。爹，我觉得啊，能够顺利完成是靠所有人的努力。工坊的每一个员工都应该得到嘉奖，尤其有一个最大的功臣，就是海棠。今天他最应该在这儿了。今天是家宴，就别提外人了。海棠怎么能算是外人呢？海棠姐也是我的好朋友，我也很喜欢海棠姐。对呀、啊。青青，这是你最喜欢吃的。怎么了？海棠姐什么时候变成不能提的人了？娘，海棠呢？一直很努力的，希望得到您的认可。我也希望有一天，您能够接受她。不可能。我再重申一次，我不喜欢顾海棠这个人。我希望你，还有月明，你们以后都不要在我面前再提顾海棠这个人。娘，您怎么把我也扯进去了？月轩，这难得一家人聚在一块吃饭，你就别提了啊。娘，来，我敬您一杯，您老消消气。来来来